Christ. Who commands you? God the Father commands you. God the Son commands you. The blood of the martyrs commands you. این لحظه آشکار شدن شیطان واقعی فیلم است. شیطانی که این کشیش و باستانشناس آن را قبلا دیده. در اینجا در محوطه باستانی حترا در عراق وقتی سردیس کوچک پازوزو از زیر خاک بیرون می آید و او را می ترساند. پازوزو برای این باستانشناس مبلغ مذهب نشانه خطرناکی است. پس دوباره به محوطه باز می گردد تا با تندیس بزرگ او هم روبرو شود. واقعیت را بخواهید پازوزو گرچه در تمدنهای کوهنی مثل آشور دیو بوده و اهریمنی اما به کار آدمیان می آمده و آنقدرها هم شیطانی نبوده او فرمان روای بادهای مرگاور بود اما از زنان باردار در برابر لماشتو رب و نوع شیطانی محافظت می کرد لماشتو خون کودکان شیرخار را می نوشید و مردم بین النهرین او را عامل مرگ فرزندان خردسال خود می دانستند. پس به وقت دنیا آمدن نوزاد از پازوزو کمک میخواستند. همین که تندیس بزرگش را در فیلم جنگیر میبینیم گرچه چنین تندیسی از دنیای کوهن وجود ندارد مردمان باستانی هیچ وقت مجسمه بزرگی از پازوزو نساختند طبیعی هم هست در دنیای آنها کسی از دیوی کوهن که مرتبط با دنیای مرگ است تندیس بزرگی نمیساخته چرا که میترسید گریبان خودش را بگیرد این کار بیشتر از هنرمندان امروز برمیآید. مثلا روبرتو کوگی که بر اساس تندیس 15 سانتیمتری پازوزو در موزه لوف این مجسمه بزرگ را ساخته. پازوزو و حترا برای سازندگان جنگیر بهانه‌ای برای قصه فیلم شدند. اما برای این افراطگرایان مذهبی هر داستان کهنی میتواند نشانه کفر باشد. اینجا که داعش ویرانش می کند حتراست شهری کوهن به جامانده از روزگاران دور به حدود دو هزار سال پیش خانه ای که ایزدان گوناگون باستانی در آن پرستش می شدند و شهری به جامانده از دوره اشکانی که در آن معماری شرق و غرب روزگار کنار هم قرار گرفت درست مثل پازوزو که هم دیو است و هم محافظ حترا هم جمع فرهنگ های مختلف و تضاد های گوناگون بوده برای آنکه داستانش را بدانیم برویم به روزگاری که نخستین بار نامش در تاریخ آمد زمانی که دیون کاسیوس مورخ روم باستان نوشت تراژان امپراتور روم در پی شورش اهالی حترا در سال 116 میلادی با سپاهش آزمه آنجا شد او سه سالی می شد که در غرب قلمروی اشکانیان به سر می بود ارمنستان را گرفته و سپس بابل، سلوکیه و تیسفون پایتخت پارتها را تصرف کرده بود اشکانیان رقیب قدرتمند رومی ها مدتی می شد که دچار ضعف شده بودند و او هم به راحتی در حال تصرف سرزمین هایشان بود پس به سوی حترا رفت تا نقطه غربی قلم روی ایران را هم از آن خود کند که نتوانست مقاومت حترا به قدری شدید بود که تراژان با توجه به ضعف سپاهیان خود و کمبود آب و غذا دستور عقب نشینی به روم داد برای اشکانیان سقوط تیسفون فاجعه بود اما حترا در چشم آنها مهم آمد شهری که دیوار دفاعی محکمی داشت و می توانست صدی برای رومیان باشد پس رونق آن آغاز و امکانات دفاعیش تقویت شد حترا شهر مهمی بود شهری که تأسیس آن از واحی کوچک به یک شهر را به دوره سلوکیان نسبت دادند یعنی جانشینان اسکندر که بعدها توسط اشکانیان از فلات ایران بیرون رانده شدند حترا را الحضر هم نامیدند نامی عربی که مردمان قبایل عرب آن را روی شهر گذاشتند. همانها که به مرور با کوچه به حترا جمعیت اصلی آن شده و مدیریت شهر را بر عهده گرفتند این را از بقایای خدایان آنها در شهر هم می توان فهمید گرچه در حترا خدایان ایرانی، یونانی، فینیقی و رومی هم در کنار خدایان عربی بودند اما می دانیم خدای بزرگ حترا شمش بود خدای خورشید در تمدنهای کوهن بین النهرین و غرب فلات ایران برای همین هم در دوره باستان شهر خورشید لقب داشت معماری این شهر هم همچون عبادتگاه هایش تلفیقی از تمدن ها و فرهنگ های روزگارش بود مثلا این کاخ را که به شیوه یونانی ساخته شده ببینید 
این هم نقشی از یک شیردال شبیه به دوره هخامنشیان ساخته شده از سنگ آهک که بر درگاه شمالیش نصب بود و حالا در موزه متروپولیتن است. حترا از معدود شهرهای بجامانده از دوره اشکانی است و تلفیق معماری های یونانی و ایرانی در آن به اوج زیبایی رسیده. از مجسمه شاهان، جنگاوران و زنان حترا مشخص است که پوشاک و آداب لباس آنها هم شبیه به اشکانیان بوده. مثلا نگاهی کنیم به این مجسمه از فرمان روای حترا سناتروک دوم که آن را سناتروک هم تلفظ کردند. کافی است شلوار، ردا و موهایش را با نقش‌های بجامانده از سرزمین اشکانی مقایسه کنید. یا این یکی اوتال شاه حترا البته این دو مجسمه سرنوشت تلخی داشتند این مجسمه سنتروک است که تخریبش می کنند این هم تندیس اوتال که بر زمینش زدند و با پوتک تکه تکه شد داعش گروه افرادگرای اسلامی هر گونه مجسمه و یادگار تاریخی را کفر دانست و شهر حترا را نابود کرد همان شهری که روزگاری توانسته بود در برابر رومیان تاب بیاورد شهر بزرگی که سالها پس از آنکه تراژان امپراتور روم را به عقب رانده بود باز هم شاهد جنگ دیگری شد این بار زمانی که سپتمیوس سورس امپراتور دیگر روم سال 198 میلادی به قصد تصرفش آمد او شهر را محاصره کرد اما نتوانست آن را فتح کند و عقب نشست با تجدید قوا بار دیگر به حترا حمله کرد و دوباره ناکام به روم بازگشت حترا در مرز ایران و روم قرار داشت و در میان خط تجاری این دو امپراتوری شهری مهم بود که هر دو قدرت بزرگ روزگار به آن نیاز داشتند اما حترا همیشه به اشکانیان وفادار ماند و همین وفاداری هم شهر را به ورطه فراموشی برد وقتی با شورش اردشیر بابکان شهرهای ایران یکی یکی سقوط کرد و ساسانیان بر سر کار آمدند تمام قلم روی اشکانی را زیر فرمان خود بردند جز حترا پس اردشیر به سوی حترا رفت که هنوز خود را تحت فرمان اشکانیان میدانست. نبرد اجتناب ناپذیر بود اما حترا مقاومت کرد و اردشیر را عقب راند حالا حترا با روم دوست شده بود با دشمن قدیمیش اما شکست اردشیر به این سادگی ها نبود او در سال 240 میلادی همراه با پسر و جانشین شاپور شهر را محاصره کرد و این بار موفق شد حترا نهایتا سقوط کرد در افسانه ها آمده دختر شاه حترا که عاشق شاپور شده بود راه ورود را به اون نشان داد و شاپور هم پس از فتح شهر او را به جرم خیانت اعدام کرد گفتن به دستور ساسانیان حترا ویران شد اما پس از کابوش های باستانی مشخص شده که این شهر در زمان ساسانیان کمابیش همچنان دژی در برابر رومیان باقی مانده بود ولی به خاطر گسترش دین زرتوش توسط این دودمان دیگر نمی توانست خانه خدایان گوناگون باشد و کم کم از رونق افتاد امیانوس مارسلینوس مورخ رومی که حدود یک قرن و اندی بعد از فتح حترا به دست ساسانیان در هنگام لشکرکشی جولیانوس علیه شاپور دوم در سپاه رومی حضور داشت این منطقه را دیده و آن را شهری کهن در میان بیابان توصیف کرده که از مدتها پیش خالی از سکنه شده شهری کهن که فراموش شد تا قرن بیستم میلادی که بقایای آن در دهه های پنجاه و شست کم کم از زیر خاک بیرون آمد و تاریخ خود را با ما در میان گذاشت برگردیم به فیلم جنگیر که سکانس ابتدایی آن از معدود تصاویر به جامانده از حترا در دهه هفتاده میلادی است یعنی اوایل دهه پنجاه خورشیدی زمانی که این شهر شگفتانگیز به کوشش باستان شناسان در حال کاوش بود این هم تصویری از حترا قبل از تخریب داعش با اینکه دولت عراق بودجه کمی برای مرمت و نگهداری آن اختصاص داده بود بقایای شهر چشم هر بیننده ای را خیره میکرد وقتی داعش موزه موسل را ویران کرد و اسفن ماه سال 1393 به حترا رسید یکی از بزرگترین فجایع تاریخ رخ داد آنها تا اردی به هشت ماه 96 که از شهر بیرون رانده شدند آثار تاریخی این محوطه باستانی را تخریب کردند و یادگاری های ارزشمندی از دوره اشکانی را از بین بردند حالا باستانشناسان برای ترمیم حترا رفتند و این امید هست که شاید بتوان بخشی از این تخریب ها را جبران کرد تا شاید دوباره بقایای شهر زیر خورشید بدرخشد شهری که از تعصب به دور بود ولی خودش زیر پتک تعصبات دینی قرار گرفت